ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കോമ്പിക്കനിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മോഡിൽ ഫൈവ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഒരേ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമാണ് അത് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിലെ നേച്ചറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മുതൽ ആ ടോപ്പിക്കിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ആദ്യം എന്താണ് നേച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് നേച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആർ ദ കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് എൻവോൺമെൻറ്റ് വിച്ച് ആർ ഇൻഹെൻഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ എൻവോൺമെൻറ്റ് ഫോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് ലൈഫ് നമ്മുടെ അർത്ഥത്തിൽ ലൈഫ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ അർത്ഥത്തിൽ ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻവോൺമെൻറ്റ് തന്നെ ഇൻഹെറൻ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കോമ്പോണൻസിനെയാണ് നേച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് എനർജി ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ദ പ്ലാനറ്റ് ഏർത്ത് നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റ് ഏർത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ എർത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എനർജിയും റോ മെറ്റീരിയൽസും എല്ലാം തന്നെ നേച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് തന്നെയാണ് ദീസ് റിസോഴ്സസ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ലിത്തോസ്ഫിയർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എയർ വാട്ടർ സോയിൽ മിനറൽസ് ഫോറസ്റ്റ് ഫുഡ് ആനിമൽസ് പ്ലാന്റ്സ് എനർജി എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ഈ നേച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലും ഹൈഡ്രോസ്ഫിയറിലും ലിത്തോസ്ഫിയറിലും എല്ലാം തന്നെ എയറിൻ്റെയും വാട്ടറിൻ്റെയും സോയിലിൻ്റെയും മിനറൽസിൻ്റെയും ഒക്കെ ഫോമിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ദെൻ ദീസ് റിസോഴ്സസ് ആർ വെരി ഇസെൻഷ്യൽ ഫോർ സസ്റ്റെയിനിങ് ലൈഫ് ഓൺ അർത്ത് നമ്മുടെ എർത്തിൽ ലൈഫ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഈ നേച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് വളരെ ഇസെൻഷ്യൽ കൂടിയാണ് ദെൻ ദോ മാൻ ഇസ് ദോ മാൻ ഹാസ് ബീൻ എക്സ്പ്ലോയറിങ് ദീസ് റിസോഴ്സസ് സിൻസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് സിവിലൈസേഷൻ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിപ്ലേഷൻ ഡിറ്റ് ഒക്കെ ഡ്യൂ ടു അബൻഡൻസ് ഇൻ നേച്ചർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സിവിലൈസേഷൻ്റെ ബിഗിനിങ് മുതൽ തന്നെ ഹ്യൂമൻസ് ഈ നേച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ അവരുടെ നീഡ്സ് ആൻഡ് വോൺട്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇവ ഇവ എക്സോസ്റ്റായി പോകാതിരിക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇവയുടെ അബണ്ടൻറ്റ് അവൈലബിലിറ്റിയാണ് പക്ഷേ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തായാലും ഇവയുടെ നീ റേറ്റ് ഓഫ് റീജനറേഷൻ ഇവയുടെ റേറ്റ് ഓഫ് യൂട്ടിലൈസേഷന് കാളും കുറയുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും ഇവ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് സോ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ റിസോഴ്സസ് മേ റിസൾട്ട് ഇൻ ഇർ റിവേഴ്സിബിൾ ഡാമേജ് ടു ദി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി ലൈഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് എൻവോൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ ഓവറായിട്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നികത്താനാകാത്ത ഒരു വലിയ ഡാമേജ് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ എൻവോൺമെൻറ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത നേച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഇതിൻ്റെ മീനിങ് പറഞ്ഞത് മീനിങ്ങിൽ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫീച്ചറായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നേച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻവോൺമെൻറ്റ് ഇൻഹെറൻ്റ്ലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നേച്ചറിൻ്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ് ആൻഡ് ദീസ് ആർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് ലൈഫ് ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ഇത് വളരെയധികം എസെൻഷ്യലാണ് ദെൻ ഇർ റാഷണൽ യൂസ് ഓഫ് നേച്ചർ റിസോഴ്സസ് ലീഡ്സ് ടു ഡിപ്ലേഷൻ ഇൻ നേച്ചർ റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ നേച്ചർ റിസോഴ്സസിനെ ഒരു എന്താ പ്രാക്ടിക്കലി കൂടുതൽ തിങ്ക് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ നേച്ചർ റിസോഴ്സസിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് അവയുടെ ഡിപ്ലേഷന് കാരണമാകും അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ റിസോഴ്സ് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ജനറേഷൻ ടു കം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നേച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ കൺസെർവ് ചെയ്തിടേണ്ടതായിട്ടും ഉണ്ട് ദെൻ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ റിസോഴ്സ് ഇസ് എ ത്രെറ്റ് ടു യൂണിവേഴ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നേച്ചർ റിസോഴ്സ് ഓവറായിട്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിന് തന്നെ ഒരു ത്രെറ്റായിട്ട് മാറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നേച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആൻഡ് സെർട്ടിൻ കേസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ അതുപോലെ നേച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിൻ്റെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റും ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ചില കേസിൽ അത് ഇമ്പോസിബിൾ വരെ ആയി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കത് നോൺ റെന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസിൻ്റെ കേസിലാണ് കേസാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നോൺ റെന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പ
സോ നേച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ രണ്ട് കാറ്റഗറീസിലായിട്ട് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡെയർ അവൈലബിലിറ്റി അവൈലബിലിറ്റിയുടെ ബേസിസിൽ റിന്യൂവബിൾ ആൻഡ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് എന്നാണ് നേച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസിന് ഇൻ എക്സോസ്റ്റബിൾ റിസോഴ്സസ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഈ റിസോഴ്സസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവയ്ക്ക് ഇൻഹെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഓരോ തവണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും റീഅപ്പറി റീ സോറി റീ അപ്പിയർ ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ഇൻഹെറൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ റിസോഴ്സസിനുണ്ട് ചിലപ്പോൾ റീസൈക്ലിങ്ങിലൂടെ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലൂടെ ആകാം അതും അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിലൂടെ ആകാം ഈ മൂന്ന് മീൻസിലൂടെ ആകാം ഈ മൂന്ന് മീൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മീൻസിലൂടെ വീണ്ടും റീഅപ്പിയർ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഹെറൻ്റ് എബിലിറ്റിയുള്ള റിസോഴ്സസിനെയാണ് റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സൺലൈറ്റ് പ്ലാൻസ് ആനിമൽസ് സോയിൽ വാട്ടർ ആൻഡ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ദെൻ ബയോളജിക്കൽ ഓർഗാനിസംസ് ആർ സെൽഫ് റിന്യൂവിങ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ റിന്യൂവൽ ഒക്കേഴ്സ് വെരീസ് അതുപോലെ ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസും സെൽഫ് റിന്യൂവിങ് ആണ് പക്ഷേ ഇവയുടെ റിന്യൂവൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരി ചെയ്തിരിക്കും ദെൻ അത്രയുമാണ് റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് ഇനി എന്താണ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസിനെ എക്സ് ഹോസ്റ്റബിൾ റിസോഴ്സസ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദി എർത്ത് ജിയോളജിക് എൻറ്റവ്മെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് മിനറൽസ് ഫോസൽ ഫ്യൂവൽസ് നോൺ മിനറൽ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് അതർ മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ആർ ഫിക്സ് സോറി വിച്ച് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ട്സ് ഇൻ ദി എൻവോൺമെൻറ്റ് സോ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ എൻവോൺമെൻറ്റിൽ ഫിക്സ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മാത്രം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചില റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഇതും എർത്തിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നേച്ചറിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവ ലിമിറ്റഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ എൻവോൺമെൻറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ലിമിറ്റഡ് എമൗണ്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിനെ നമ്മൾ ജുഡീഷ്യസ്ലി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതുമായിട്ടും ഉണ്ട് ദെൻ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലും ക്വാളിറ്റിയിലും ഇവ ഫൈനീറ്റാണ് കൂടുതലായിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അവയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതും ഇല്ല ക്വാളിറ്റിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഇത്രയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നേച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡെയർ അവൈലബിലിറ്റി അവൈലബിലിറ്റിയുടെ ബേസിസിൽ നേച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിന്യൂവബിളും നോൺ റിന്യൂവബിളും ഇനി ഒറിജിൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒറിജിൻ ഒറിജിൻ്റെ ബേസിസിലും രണ്ട് കാറ്റഗറീസിലുണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബയോട്ടിക്കും അബയോട്ടിക്കും ബയോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബയോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ബയോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എല്ലാ നേച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെയും ബയോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിക്കകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് ക്രോപ്സ് ബേർഡ്സ് ആനിമൽ ഫിഷ് ആൻഡ് അനദർ മെറൈൻ ഫോംസ് കോൾ മിനറൽസ് ഓയിൽസ് എക്സെട്ര അടുത്ത് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി അബയോട്ടിക് ഓർ ഇൻ ഓർഗാനിക് റിസോഴ്സസ് ആണ് ദെൻ ഇത് ഈ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് നോൺ ലിവിങ് ഇൻ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ സോ നോൺ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള ജീവനില്ലാത്ത ഇൻ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് മേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന റിസോഴ്സസിനെയാണ് അബയോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഓർഗാനിക് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ലാൻഡ് വാട്ടർ ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ ഇത്രയുമാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നേച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് നേച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ അവൈലബിലിറ്റിയുടെ ബേസിസിൽ രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് ഇനി ഒറിജിൻ്റെ ബേസിസിലാണെങ്കിലും ബയോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് റിസോഴ്സസ് എന്നും അബയോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഓർഗാനിക് റിസോഴ്സസ് എന്നുമാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഓരോ നേച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ
ഇത് എൻവിയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്കോളോജിക്കൽ ഫാക്ടർ കൂടിയാണ് ഇത് ഓർഗാനിസംസിന് ഒരുപാട് രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ലൈഫ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഇത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻസെക്ട്സിൻ്റെ ലോക്കോമോഷൻ മീഡിയമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബേർഡ്സിൻ്റെയും ഇൻസെക്ട്സിൻ്റെയൊക്കെ ലോക്കോമോഷൻ മീഡിയമായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ സ്പോഴ്സ് പോളൻ അതുപോലെ സീഡ്സ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡിസ്പേഴ്സലിനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയം കൂടിയാണ് നമുക്കറിയാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് നമ്മുടെ ഓസോൺ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓസോൺ ആണ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിന് റേഡിയേഷൻ സൺ റേഡിയേഷൻസിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ട് സോ അതുകൂടാതെ വാട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ വാട്ടർ പേപ്പറാണ് ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ സൈക്കിൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് ദെൻ നോർമലി ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർക്ക് ഏറെ അതുപോലെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിലും സോറി സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിലല്ല ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ലെയറാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എയർ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സെക്കൻഡ് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ അവിടെയാണ് ഓസോൺ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഓസോൺ ആണ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിനെ സണ്ണിൽ നിന്നുള്ള ഹാർഫുൾ റേഡിയേഷൻസിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ വാട്ടർ പേപ്പറാണ് ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ സൈക്കിൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയറിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും നൈട്രജൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്സിജൻ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജുമാണ് കൂടാതെ ആർഗോൺ വാട്ടർ പേപ്പർ ഹൗസോൺ പോലുള്ള ഗ്യാസസും നിയർലി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയറിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ പലതരത്തിലുള്ള പൊല്യൂട്ടൻസ് ലൈക്ക് ഓട്ടോമൊബൈൽസിൽ നിന്ന് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എയർപ്ലെയിൻസിൽ നിന്നും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ഡിസ്ചാർജ് കാരണമാണ് എയർ പൊല്യൂട്ടഡ് ആകുന്നതെന്നും ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് എയർ ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സിന് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഉറപ്പായിട്ടത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോകരുത് അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഉറപ്പായും ചാനലിലെ ചാനലിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നും ചാനലിൽ ഈ മോഡിലുള്ള തന്നെ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് കാത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം Thank you.